এই ডায়েরিটা তুমি যখন পড়বে মা তখন আমি তোমাকে ছেড়ে যাব অনেক দূরে না ফেরাদের দেশে তোমার মা তোমাকে অনেক ভালোবাসে ভালোবাসত তোমার আব্বুকে সে বড় একা তুমি তার খেয়াল রাখো তুমি আরেকটা বিয়ে করো সারা জীবন তুমি ভালোবাসো
चल घुम खुशी तो आइसक्रीम खाब तुम खाक आइसक्रीम खाब आज के अमेरिकन एप्रिल्स सैम्पल गुलाके 
এখন ওরা বলেছে যে যত দ্রুত সম্ভব শিপমেন্ট দরকার গার্মেন্টসগুলোর সাথে কথা বলে ফেলেছি অলরেডি ডিউ টাইমে শিপমেন্টের জন্য কোনো প্রবলেম হবে না আপনি যদি গ্রিন সিগন্যাল দেন তাহলে আমি গোত্র করব শিওর ইউ আর অলওয়েজ প্রোডাক্টিভ তানজিলা গো আহেড ও স্যার কোরিয়ানদের সাথে কিন্তু একটা ফাইনাল প্রেজেন্টেশন আছে শনিবারে ওটার জন্য আপনাকে একবার অফিসে আসতে হবে হাই ফারিয়া হাই কেমন আছো আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো ভালো তুমি তো একেবারে গলার 12টা বাজিয়ে ফেলেছো একদম ফাটা বাস আব্বু শুক্রবারে যাচ্ছি তো যাব মা ভাবছিলাম একটু ফার্ম হাউজে যাব মাছ ধরতে চাই বাট স্যার আপনাকে তো কাল মাস্ট অফিসে আসতে হবে শনিবার প্রেজেন্টেশনের জন্য আব্বু না করো না প্লিজ এক কাজ করো তুমি চলো না আমাদের সাথে ওখানে বসে না হয় কাজ করবে হ্যাঁ আন্টি চলেন আপনার বড়ি অফিস কেউ সাথে নিয়ে তাও আব্বু যেতেই হবে আচ্ছা ঠিক আছে স্যার আমি তাহলে এখন আসি ঠিক আছে সব দিকে একটু সামলে নিও শিওর স্যার বাই বাই নো মোর আইসক্রিম চান করো স্যার আপনি কে আমি কানসিলা এখানে কি আমি সারের অফিস থেকে এসেছি ও আশ্চর্য একটা মানুষ সিক তাকে রেস্ট নেওয়ার সুযোগটাও দিচ্ছেন না বাড়ি দিয়ে অফিস খুলে বসেছেন ঠান্ডা লাগিয়ে বসে আছো না এটা কোনো কথা জরবা দিয়েছো নাকি তেমন কি গলাতে একটু বসে গেছে তুমি নিজের প্রতি একদমই কেয়ারিং না ভাইয়া এটা একদম ঠিক না আর ফারিয়া তুমি কোথায় ছিলে তুমি কেন কেয়ার করেনি এটা কিন্তু একদম ঠিক না তুমি বড় হচ্ছ ভাইয়া চলো তোমার জন্য স্যুপ বানিয়ে নিচ্ছে আমেরিকান স্যুপ গরম গরম খাবে চলো আমার খা কষ্ট করছো তুমি ফারিয়া তুমি এসো তোমরা যদি কখনো যাও আমার খুবই ভালো লাগবে আজকে চলো না নতুন একটা ইটালিয়ান গাছ আনিয়েছি দেখবে চলো
फरिया फरिया मामुनी खाबे ना मा पढ़े खाबो तुम ही जाओ क्यों इच्छा मामुनी बैठा पेचो खेलते गये तुम ही जाओ जाओ ना बाबा प्लीज अभी अशुरा आपने के भीड़ों को तो कोल्ला मन है। इट्स ओके बोलो। सर फारियर की अवस्था है कौन? बुस्ते बच्चे ना। आशा पर थे के रूम में मुद्दे बंद हुए आते। आमाशय थे वो कथा बोलते ना, खाते ना। ओ खेला शो में कोनो बेहतर है तो पाई नहीं तो। बेहतर पहले तो बोल तो। सर आमर मन है एक डॉक्टर शिते कांसल ताहला मैं अपॉइंटमेंट कोड़े आपने के जाना चाहिए, ओके? ओके। आपनी फारिया? आमी फारियर बाबा। ओ, किस हमेशा बोलूँ? अमर मी, किचु खात सेना, ठीक में तो घूमत सेना, आमते क्यों किचन लुकोत सेशे? निजी के शरक कुन घरों में तो बंदी करे रखे, खूब टेंशन है आजे। बॉयस को तो? तेरो बच्चोर। फैमिली तेरे के के था किन? आमी और अमन नहीं। और की जॉन रिशत से? जॉन नहीं तो। हम्म। और बॉयस उन्हें कल चोल से, उन्हें हाई पीरियड शुरू हुए थे। कि तो वो तो मतलब तेरो। ये बॉयस ये टा होते एडजस्ट करते आशुभी था है। फारिया रो प्रॉब्लम होती है। वो कारों शादे शेयरों करते पाते हैं ना। आमी की करूँ? वो के सैनिटरी नैपकिन बेबाहर करते दिन। ख्याल रख दें। वो जनों पोरिशकर पोरी छोनो थके। नो इली इन्फेक्शन थे के सर्विकल कैंसर पूछों तो होते पड़े। सर्विकल कैंसर? इटा आमादेर � I have to give you some advice. Okay, Deepin. I have to give you a little bit of advice. And I have to give you a little bit of advice. Thank you. Thank you. Thank you. अमर की हुए थे किचु हानी तो मर तुम बोलो ना प्लीज अमर की हुए थे बोल लाम तो किचु हानी तो मर तुम भालो है जबे मीठे चाचू ने क्या नो दिया अमित जाने सर्विकल कैंसर हो गया था। ठीक हो। 
ఎక్కడ జరుగుతుంది ব্যক্তিগত কথা বলা ঠিক না তারপর বলি আপনি ফারিয়াকে যেভাবে ভালোবাসেন আমার মাঝে মাঝে দেখলে আমার নিজের মায়ের কথা মনে হয় আমার বাবা মাও ঠিক আমার জীবনে আমার এই মেটাই সব দীপা চলে যাওয়ার পর দিশেহারা হয়ে গেছিলাম বাঁচার ইচ্ছা অনেকখানি চলে গিয়েছিল এই মেটাই আমাকে বাঁচার করে না চুকিয়েছে আমার মেটা আমারও তো সেই একই অবস্থা স্যার ছোট তুই ভাইকে মানুষ করতে করতে সময় যে কখন চলে গেল তারপর ওরা চলে গেল ক্যানাডা মা ওদের কাছেই চলে গেলেন আমার অবশ্য ভিসা জটিলতার কারণে যাওয়া হয়নি তবে আমি এখনও স্বপ্ন দেখি একদিন ওদেরকে সাথে নিয়ে আবারও একসাথে থাকব তো মা এখন কেমন আছেন আল্লাহ রহমত অনেক ভালো স্যার একটা কথা তোমাকে অনেক দিন ধরে জিজ্ঞেস করব বলে ভাবছি কথাটা ব্যক্তিগত তাহ আজ যখন অনেক কথা হলো জিজ্ঞেস করেই ফেলি বলুন না স্যার তুমি তো আমার এখানে সাত আট বছর ধরে আছো তোমার না একটা ছেলের সাথে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল ওটা তো কবে শেষ আসলে আমি ফ্যামিলির বড় মেয়ে তো ছোট ছোট দুই ভাইকে মানুষ করা মায়ের দায়িত্ব কাঁধে নেওয়া এত সব ঝামেলার ভেতরে সে পড়তে চায়নি তাই পালিয়েছে বলতে পারেন শেষ পর্যন্ত বিয়েটাও ভেঙে গেছে আমাকে একটা ফেভার করবে ফারিয়ার ছোট মামার বিয়ে অনেকদিন কেনাকাটা কিছু করিনি দীপা চলে যাওয়ার পর আর কেনাকাটাও হয়নি সেরকম যদি একটু হেল্প করতে শিওর স্যার চলুন তাহলে এখনই বের হই চলো তাহলে
আজকালকার বাচ্চারা এরা যে কি পরিমাণ স্বার্থপর হয় ইভেন দে ডোন্ট বদার অ্যাবাউট দার প্যারেন্টস ওয়েটার यस मैम ফোন দে না মা আমি তোমার ফজল চাচা ও ফজল চাচা বাবা কোথায় সারের তো জ্বর কি জ্বর কখন এই সন্ধ্যাবেলা থেকে শরীর কি একটু বেশি খারাপ না এখন একটু ভালোর দিকে ওকে আমি যদি তাড়াতাড়ি পারবো চলে আসবো আমি কি তোমাকে নিতে আসবো মা না না আমি ছোট মামার সাথে চলে আসবো আচ্ছা ঠিক আছে তাইলে তুমি তোমার অনুষ্ঠান শেষ করে আসো না মা আচ্ছা মামি মেয়েদের কি বিয়ে হয়ে গেলে বাবার একা হয়ে যায় হয় তো আজ থেকে আমি অন্য বাড়িতে থাকব বাবা একা হয়ে গেল না তাহলে আমি বিয়েই করব না ধরুন পাগি তাই কি হয় বিয়ে তো করতেই হয় না করব না মামির মতো যখন আমার বিয়ে হবে তখন তো বাবা একা হয়ে যাবে বাবা কিভাবে থাকবে আমিও তো বাবাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না কখনো না ফজল জুস দিয়ে গেলে এই ডায়েরিটা তুমি যখন পড়বে মা তখন 
আমি তোমাকে ছেড়ে যাব অনেক দূরে না ফেরাদের দেশে তোমার মা তোমাকে অনেক ভালোবাসে ভালোবাসত ভালোবাসত তোমার আব্বুকে সে বড় একা তুমি তার খেয়াল রেখো গাছপালা খুব পছন্দ করত ফুল ছেড়া একদম পছন্দ করত না তোর মা খুব ভালো নাচত ইচ্ছা ছিল তোকে নাচ শেখাবে একবার কি হলো কোথেকে যেন একটা পাখি এসে সিলিং ফ্যানে আটকে গেল তোর মায়ের সেই কি শুশ্রূষা পাখিটাকে পাখিটাকে যত্ন আত্মিক করে তারপরে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলো বাবা মার কি হয়েছিল তোর মায়ের সার্ভিক্যাল ক্যান্সার হয়েছিল অনেক কষ্ট করেছে যে কিনা মানুষ কষ্ট সহ্য করতে পারত না সেই মানুষটা চলে গেল
আপনি জান আমি এদিকটা পুরো সামলাব আমার মেয়েটা একা থাকবে বাধ্য স্যার আপনি যদি না জান তাহলে আমাদের কোম্পানির জন্য অনেক বড় একটা ক্ষতি হবে হলে হোক কি করা স্যার দেখুন আপনি বরং যে ফাইয়ার টেক কেয়ারের জন্য আই মিন আপনার কোনো আত্মীয় স্বজন ক্লোজ কোনো রিলেটিভ আমার এক কাজিন আছে ডেজি না না হবে না ডেজিনটি থাকতে পারবে না বাবা তুমি আমাকে নিয়ে চলো মা প্রত্যেক বাড়িতে নিয়ে যাই এবারে না হয় ঠিক আছে তুমি যাও আমি একাই থাকব স্যার ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড আই মিন যদি অন্য কোনো সমস্যা না থাকে তাহলে আমি না হয় ফারিয়াকে কদিন টেক কেয়ার করি তিন চার দিনের ব্যাপার তাছাড়া আমি এখানেই থাকব আর এখান থেকে অফিস করব হুম এটা হতে পারে মামনি থাকবে তানজিল আন্টির সাথে তানজিল আন্টি কিন্তু খুব ভালো ছবি আঁকে তোমাকে ছবি আঁকা শেখাবে তাই নাকি তাহলে তানজিল আন্টি তুমি আমাকে ছবি আঁকা শেখাবে শর তানজিল এখানে থাকবে ফারিও চাচ্ছে ওই থাকো তুমি না হয় মাঝে মাঝে এসে দেখে যেও ও এজন্য এখানে এসেছে ওকে আমার তাহলে এখানে কি কাজ আমি দিবি আমি জানি তোমরা আমাকে খুব একটা পছন্দ করো না কিন্তু এটা জানতাম না যে আমাকে বলতে দাও কিন্তু এতটা অপছন্দ করো আমি জানতাম না যে আমি থাকতে একজন আউটসাইডার তোমার মেয়ের খোঁজ খবর রাখবে আমার কি এই অধিকারটুকুও নেই আই ডোন্ট মাইন্ড জোর করে কারো মনে তো জায়গা নেওয়া যায় না ইটস ইম্পসিবল কিন্তু একটা কথা পরে তোমার মেয়ে তোমার থাকবে তো আমার মনে হয় না তখন এই ডেইজিকে তোমার মনে পড়বে ডেইজিকে গুড লাক ডেজি লক্ষ্মী হয়ে থাকিস মা ফারিয়া আচ্ছা এত মন খারাপ করছো কেন স্যার তো চলে আসবেন মাত্র তো তিন দিন বাবা কখনো এর আগে আমাকে ছেড়ে যায়নি এখন আমার আম্মুর কথা খুব মনে পড়ছে আমার স্কুলের সব ফ্রেন্ডেরই আম্মু আছে জয়ের আম্মু ওকে কত কিছু করে রান্না করে খাওয়ায় রাইমপুরে শোনায় তুলতুলের আম্মু ওর চুলের ছুটি করে দেয় ফারিয়া একটা কথা শোনো টাকা আমার দিকে আমরা দু ভাই বোন যখন অনেক ছোট কিছু বুঝি না তখনই আমাদের বাবা আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন আমার ভাইকে ছেড়ে চলে গেছেন তারপরও তো আমরা বেঁচে আছি তাই না তুমি তো 
চাইলেই তোমার বাবাকে জড়িয়ে ধরতে পারো আমার কথা ভাবো আমি তো বাবাকেও জড়িয়ে ধরতে পারি না মাকেও পারি না মাও তো অনেক দূরে আছে তাই না শোনো লক্ষ্মী মেয়ের মতো কান্না বন্ধ করো ঘুমিয়ে পড়ো হুম এসো मारा ग বাচ্চাটা তখন অনেক ছোট সেই থেকে সারি বাবা সারি মা অসম্ভব টেক কেয়ার করে কিন্তু তারপরে যেন মা বাচ্চাটা অনেক একা অনেক ওর কত কিছু শেয়ার করার কত কিছু বলার কোনো কিছুই পারে না মা কাছে না থাকার কষ্ট কি সেটা তো আমি খুব ভালো করেই জানি তুমি কতটা দিন আমার থেকে দূরে মা কতদিন আমার মাথায় একটু হাত রাখো না কতদিন একটু আদর করো না আচ্ছা মা তোমার হাতে রান্না কতদিন খাইনি বলো তো আমি তো জানি মা না থাকার কষ্ট কি আর সেখানে এই বাচ্চাটা ও তো কোনোদিন মায়ের আদরই পায়নি থাকার বলিস না মনটা খারাপ হয়ে যায় রে আচ্ছা মেয়েটার নাম কি রে फुल गिरता छिटतनाजे बेलफुल पचंद करत नाच करते खुब पचंद करत अच्छा आंटी तुम शाड़ी पड़ो ना क्या ना मान আমার ফারিয়া নামটা না আম্মুই রেখেছে আব্বুর নামের সাথে মিলিয়ে আম্মু আমাকে কত ভালোবাসত সব সময় বলতো হরিণ ছেলে আম্মুর অসুস্থের সময় নাকি আম্মুর অবস্থা খুব খারাপ ছিল এক মিনিটের জন্য আমাকে কোল ছাড়া করত না আম্মু নাকি ডাক্তারকে বলেছে সে মারা গেল এই যে 
ম্যাডাম এগুলিতে কি বানাইবেন ফাইয়ের জন্য একটা কেক বানাবো ভালো অনেক দিন পরে এবারেতে কেক বানানো হইতাছে আমাদের ম্যাডাম খুব ভালো কেক বানাইতো বানান কেক বান डिम भे खोज खबर देखा चले बस बुझे এইটুকু একটা বাচ্চা মেয়ে এরকম বেয়াদবি কোথ থেকে শিখছে বড়দের সাথে এভাবে বিএফ করতে হয় না আন্টি ওনাকে আমার একটু ভালো লাগে না আচ্ছা ঠিক আছে এখন মুখ ওয়াশ করে নাও চলো এসো ख्याल <laughs> So sweet. 
স্যার মাত্র এলেন বাইরে থেকে বাবা তুমি কিন্তু বড় একটা অন্যায় করে ফেলেছো বিদেশ থেকে ঘুরে এলে টানজিলান্টির জন্য কিছু নিয়ে আসলে না এবার কিন্তু পেনাল্টি হবে হ্যাঁ তুমি আমাদেরকে বেড়াতে নিয়ে যাবে ঠিক আছে আমি কাল আউটিং এ নিয়ে যাব স্যার আপনি ফ্রেশ হয়ে নেন আমি পরে আপনার সাথে কথা বলছি এক্সকিউজ মি ওকে বাবা যা ফ্রেশ হয়ে নাও পছন্দ <laughs> 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 আমি তো তোমার আম্মুই তোমাকে কিছু কথা বলবো ভাবছি জি স্যার বলুন একা একা থাকাটা কিন্তু একটা রোগ মানুষ একা থাকতে থাকতে ব্যাপারটা এনজয় করে ইগন্ডি থেকে সে বেরোতে চায় না তুমি কি মনে করো ফারিয়া তোমাকে নিয়ে যা স্বপ্ন দেখছে এটা সত্যি হওয়া সম্ভব স্যার আমি আসলে আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি তুমি কি একটু বেশি পার্সোনাল হয়ে যাচ্ছ না আমি আর আমার মেয়ে যথেষ্ট ভালো আছি আমি চাই না আমাদের ভালোবাসার মাঝে অন্য কেউ আসুক এটা কোনো ক্রমেই সম্ভব নয় আমি এক্সট্রিমলি সরি স্যার বাইদে আমি অনেকদিন থেকে আপনাকে একটা কথা বলতে চাইছিলাম কিন্তু বলবো বলবো করে বলা হয়নি আপনি আজকে ব্যাপারটা সহজ করে দিলেন স্যার আমি যে ভিসার জন্য এতদিন ওয়েট করছিলাম ভিসাটা আমি পেয়ে গেছি থ্যাংক ইউ স্যার আগামী বাইশ তারিখ আমার ফ্লাইট আসি স্যার আপনাকে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট করবো আমি যে আমার মায়ের কাছে চলে যাচ্ছি এই কথাটা প্লিজ ফারিয়াকে বলবেন না তাহলে অনেক বেশি কষ্ট পাবে ফারিয়া বলো এতক্ষণ ধরে ফোন দিচ্ছি তুমি ফোন ধরছো না কেন আসলে আমি একটু বিজি ছিলাম ফারিয়া আমি একটা গুড নিউজ দিচ্ছি কি গুড নিউজ বলো বলো তো কি গুড নিউজ না না তুমি পারবে না কাল বাইশ তারিখ আমার জন্মদিন ফারিয়া এ মাসের বাইশ তারিখে আমার খুব জরুরি একটা পার্সোনাল কাছে ঢাকার বাইরে যাওয়ার কথা না না তুমি না আসলে হবে না রাত বারোটায় আমি কেক কাটবো তুমি বাদে হবে না 
রাত বারোটায় তো ফারিয়া একদমই পসিবল না ওকে তাহলে তুমি সকালে এসো জানো এই জন্মদিনটা আমার জন্য স্পেশাল এই জন্মদিন আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ জন্মদিন বলো তো কেন বলতে পারলাম না এই জন্মদিনে আমার বাবার কাছ থেকে একটা জিনিস চাইব সুইট একটা জিনিস তুমি আমার বাবাকে চিনো না আমার বাবার কাছ থেকে একটা জিনিস চাইব তা আমাকে দিবে না ইম্পসিবল ওকে তাহলে আমি রাখি বাই সরি মামনি তুমি আমাকে কোনো সারপ্রাইজই দিতে পারবে না আমি অনেক কষ্টের একটা সারপ্রাইজ তোমাকে দেব তুমি যখন বড় হবে সেদিন তুমি বুঝবে এই তো অল্প হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হ্যাপি বার্থডে দিয়ে ফরিয়াম হ্যাপি বার্থডে টু ইউ এখন না আগে এই চিঠিটা পড়ো আমার বাবা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাবা আমি আমার বাবাকে অনেক ভালোবাসি আমার মেয়েটাও পৃথিবীর সবচেয়ে লক্ষ্মী মেয়ে বাবা দুই নম্বরটা পড়ো টাকা কোনোদিন বাবা আমাকে আম্মুর কষ্ট বুঝতে দেয়নি বাবাই আমার আম্মু তিন নাম্বারটা কিন্তু আমি কখনো বুঝিনি আমার বাবার কষ্ট আমার বাবা কতটা একা চার নাম্বারটা পড় না আমি আজকে একটা জিনিস চাইব যে পৃথিবীতে কোনো মেয়ে তার বাবার জন্য চেয়েছে কিনা জানি না কিন্তু আমি চাইব আমার বাবার জন্য কারণ আমি তাকে অনেক ভালোবাসি বলো কি চাও তুমি আমি যা চাই তাই দিবে তো অবশ্যই দেবো এটা পড়ো আমার তানজিলা আম্মু এটা সম্ভব না মা আমি চাই না আমাদের ভালোবাসার মাঝে অন্য কেউ আসুক আমি তোমার মা আমি তোমার বাবা সরি মা এই প্রথম কোনো জন্মদিনে আমি তোমাকে কিছু দিতে পারলাম না আই এম সরি
তানজিলা কানাডায় ওর মায়ের কাছে চলে যাচ্ছে কালোর ফ্লাইট থাক বাবা তানজিল আন্টিকে আমার লাগবে না যাকে আমি ভালোবেসেছি সে আমাকে ছেড়ে চলে যায় মাকে ভালোবেসেছি সেও চলে গেছে তানজিল আন্টিকে একটু ভালোবেসেছিলাম সেও চলে গেছে বাবা আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি বাবা তুমি আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না তো Come on, come on. 